আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা নতুন কারিকুলাম দুই হাজার চব্বিশ সালের নবম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় প্রাত্যহিক জীবনের সেট এর অনুশীলনের দশ নম্বর প্রশ্ন সমাধান করব তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখুন ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন দশ নম্বর প্রশ্নে দেওয়া ছিল পি ইকুয়াল জিরো ওয়ান টু থ্রি কিউ ইকুয়াল ওয়ান থ্রি ফোর এবং আর ইকুয়াল পি ইন্টারসেকশন কিউ হলে এখানে দুইটা প্রশ্ন দেওয়া আছে আমাদের এই দুটা প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তো চলুন সমাধান করি তো প্রথমে আমরা লিখব দেওয়া আছে পি ইকুয়াল জিরো ওয়ান টু থ্রি কিউ ইকুয়াল ওয়ান থ্রি ফোর এরপর বলা হয়েছে আর ইকুয়াল পি ইন্টারসেকশন কিউ অর্থাৎ ই এবং কিউ সেট ইন্টারসেকশন করলে যে উপাদান আসবে সেটা হবে আর সেটের উপাদান তো পি সেটের উপাদান হল জিরো ওয়ান টু থ্রি ইন্টারসেকশন কিউ সেটের উপাদান হল ওয়ান থ্রি ফোর তো ইন্টারসেকশন কিভাবে করতে হয় আমরা জানি যে দুইটা সেটের মধ্যে যে কমন এলিমেন্টগুলো থাকে অর্থাৎ যে উপাদানগুলো দুইটা সেটের মধ্যে থাকবে শুধুমাত্র সেগুলো নিতে হবে এই দুইটা সেটের মধ্যে ওয়ান আর থ্রি কমন এলিমেন্ট তাহলে ইন্টারসেকশন করলে আমরা পাবো ওয়ান কমা থ্রি তাহলে সুতরাং আর সেটের উপাদান আমরা পাচ্ছি ওয়ান কমা থ্রি প্রথম প্রশ্নে বলা হয়েছে যে পি ক্রস আর এবং আর ক্রস কিউ নির্ণয় করো পি ক্রস আর ইকুয়াল পি সেটের উপাদান জিরো ওয়ান টু থ্রি ক্রস আর সেটের উপাদান কি পাইলাম আমরা ওয়ান কমা থ্রি ওয়ান কমা থ্রি তো ক্রস করা আমরা ইতিপূর্বেই শিখেছি ক্রমজোর আকারে প্রথম বন্ধনীর ভিতরে জোড়ায় জোড়ায় লিখতে হয় তো লেখার নিয়ম কি প্রথম সেটের প্রথম উপাদানের সাথে দ্বিতীয় সেটের প্রত্যেকটা উপাদান একবার করে লিখতে হবে আমরা লিখব জিরো কমা ওয়ান আর জিরো কমা থ্রি জিরো কমা ওয়ান জিরো কমা থ্রি এরপর আমরা ওয়ানের সাথে নেব ওয়ান কমা ওয়ান আর ওয়ান কমা থ্রি ওয়ান দিয়ে লেখা শেষ হলে তারপরে টু দিয়ে নিব টু কমা ওয়ান টু কমা থ্রি টু দিয়ে লেখা শেষ সর্বশেষ থাকতেছে থ্রি তো থ্রি দিয়ে আমরা যদি লিখি তাহলে থ্রি কমা ওয়ান থ্রি কমা থ্রি থ্রি কমা ওয়ান থ্রি কমা থ্রি লেখা শেষ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ একটা অ্যান্সার এরপর আমাদের বলা হয়েছে আর ক্রস কিউ নির্ণয় করো তাহলে আর সেটের সাথে কিউ সেটের উপাদান ক্রস করতে হবে আর সেটের উপাদান ওয়ান কমা থ্রি ক্রস কিউ সেটের উপাদান ওয়ান থ্রি ফোর তাহলে আমরা প্রথমে ওয়ান দিয়ে যদি লিখি ওয়ান কমা ওয়ান ওয়ান কমা থ্রি ওয়ান কমা ফোর ওয়ান কমা ওয়ান ওয়ান কমা থ্রি ওয়ান কমা ফোর এরপর ওয়ান দিয়ে শেষ হলে থ্রি দিয়ে লেখা শুরু করব থ্রি কমা ওয়ান থ্রি কমা থ্রি থ্রি কমা ফোর থ্রি কমা ওয়ান থ্রি কমা থ্রি থ্রি কমা ফোর লেখা শেষ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তো এটাই হবে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছেন দুই নম্বর প্রশ্নে যাই দুই নম্বর প্রশ্নে আমাদের বলা হয়েছে এন অফ পি ক্রস আর এবং এন অফ আর ক্রস কিউ এর মান বের করো পি সেটের উপাদান হলো জিরো ওয়ান থ্রি অর্থাৎ এখানে হলো চারটা উপাদান আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি এন অফ পি ইকুয়াল ফোর কিউ সেটের উপাদান আছে তিনটি তাহলে লিখতে পারি এন অফ কিউ ইকুয়াল থ্রি আর সেটের উপাদান হলো দুইটি তাহলে সুতরাং এন অফ আর ইকুয়াল টু তো আমাদের বের করতে হবে কি এন অফ পি ক্রস আর তাহলে সুতরাং এন অফ পি ক্রস আর ইকুয়াল তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এন অফ পি ইন্টু এন অফ আর এন অফ পির মান হলো ফোর ইন্টু এন অফ আর এর মান হলো টু তো গুণ করলে আমরা পাচ্ছি এইট তাহলে এটা একটা অ্যান্সার হবে আবার বলা হয়েছে কি যে এন অফ আর ক্রস কিউ তাহলে এটা সমান আমরা লিখতে পারি একবার এন অফ আর ইন্টু আবার এন অফ কিউ অর্থাৎ আর সেটের উপাদান হলো কয়টি আর সেটের উপাদান হলো দুইটি তাহলে টু ইন্টু এন অফ কিউ কিউ সেটের উপাদান হলো তিনটি তাহলে টু ইন্টু থ্রি ইকুয়াল হলো সিক্স তাহলে এন অফ আর ক্রস কিউ এর উপাদান সংখ্যা হবে ছয়টি দুইটি সেটের উপাদান সংখ্যা গুণ করলে যত হয় 
সেই সেট দয়ের ক্রস করলে তার উপাদান সংখ্যা ঠিক ততটি হয় অর্থাৎ এই যে পি সেটের উপাদান সংখ্যা আর আর সেটের উপাদান সংখ্যা যদি আমরা গুণ করি যত হবে এই পি আর আর সেট দুইটা যদি আমরা ক্রস করি তার উপাদান সংখ্যাও ঠিক ততটি হবে তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফিজ